और बेटा लॉस भी कोई नहीं चाहता कि लॉस पे काम करे तो जनरली क्या करती हैं कंपनीज ये सिचुएशन पे शुरू के इयर्स में काम कर लेती हैं जहां पर ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो और उनको मार्केट का शेयर मिल जाए मैं कहता हूं जी ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो और उनको मार्केट का शेयर रिसीव हो जाए मार्केट का शेयर मिल जाए मार्केट का शेयर मिल जाए और धीरे धीरे जब वो मार्केट का शेयर अचीव कर लेंगे तो उसके बाद ही तो प्रॉफिट कमाएंगे जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी हैं आप कंपनी सेक्रेटरी जब बन जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे सोचिएगा आपके मन में शुरू के दिनों में क्या विचार आएंगे कि किसी भी तरह से जो खर्चे वो ही निकल जाए बस आमदनी उतनी तो हो जाए जितने खर्चे निकल जाए आप शुरू के इयर्स में प्रॉफिट अर्न करने की सोचोगे ही नहीं तो बेटे उसी तरह से कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो वो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट में काम करना पसंद करता है बेटे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो एक बच्चा कह रहा है कि ये कंसेप्ट कर क्यों रहे हैं और ये कंसेप्ट हमें डेट इक्विटी मिक्स के ऑप्टिमम सिलेक्शन में मदद कैसे करेगा अभी बताऊंगा बेटे मैंने अभी तक ये बताया आपको कि एमपीएस हमें मदद करता है डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन में ईपीएस हमें मदद करता है डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन में पिछले लेक्चर में ये बताया कि इन डिफरेंस पॉइंट इन डिफरेंस पॉइंट भी मदद करता है हमें 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 इन डिफरेंस पॉइंट भी मदद करता है किस लिए किस लिए ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन करने में अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारी मदद करेगा ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन में हम इसीलिए तो ये वाला कंसेप्ट कर रहे हैं पहले मैं समझा रहा हूं कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है कितने प्रकार के होते हैं निकलता कैसे है एक बार आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर मैं ये बताऊंगा कि हाउ इट विल बी यूजफुल फिर मैं बताऊंगा कि यूजफुल कैसे है हाउ इट विल बी यूजफुल इन सिलेक्टिंग इन सिलेक्टिंग ऑप्टिमम ऑप्टिमम डेट इकोनॉमिक्स बेटे ठंड तो रख लो ठंड तो रख लो पहले मुझे ये तो बताने दो कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालते क्या है कितने प्रकार के होते हैं फिर लास्ट में बताऊंगा ना कि इसका इस्तेमाल कहां होगा तो मैंने अभी तक ये बताया कि कोई भी नई कंपनी जब बिजनेस शुरू करती है तो वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में काम करती है नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में काम करती है अब जब नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन शुरू शुरू के इयर्स में होती है तो हमें ये तो देखना है ना कि हम हम कितने 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 कम से कम यूनिट्स बेचें हम कितने कम से कम यूनिट्स बेचें जिससे जिससे हमें हमें ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जी हम ये निकाल रहे हैं कि हम कितने यूनिट्स कम से कम बेच दे कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को हम अचीव कर लें तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बेटे उस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट बेटे दो तरह के होते हैं एक का नाम है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बेटे एक होता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा होता है और दूसरा होता है और दूसरा होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बेटे एक का नाम है ऑपरेटिंग और एक का नाम है फाइनेंशियल एक का नाम है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और एक का नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपने अभी तक एक ही ब्रेक इवन पॉइंट सुना है जो आप इंटर में करते आए हैं एग्जीक्यूटिव में बेटे वो सुना है पता कौन सा वो सुना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 
सीएस एग्जीक्यूटिव में जो ब्रेक यून पॉइंट आपने किया है वो ऑपरेटिंग ब्रेक यून पॉइंट था बेटे लेकिन ब्रेक यून पॉइंट कंबाइंड होता है कंबाइंड में ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल दोनों होते हैं बेटे उसको बोलते हैं कंबाइंड ब्रेक यून पॉइंट तो अब मैं पहले ऑपरेटिंग ब्रेक यून पॉइंट बताऊंगा फिर मैं फाइनेंशियल बताऊंगा फिर मैं कंबाइंड बताऊंगा फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर यह बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालते हैं या इसकी हमारे को ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स को निकालने में कहा मदद होगी कहां पे हेल्प करेगा कहा पर हेल्प करेगा ठीक है जी तो चलिए दोस्तों हम आज चल रहे हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ ये मैंने लिख दिया जी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मैंने लिख दिया जी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या मतलब दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स और ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग सेल्स और कुछ भी और ऑपरेटिंग यूनिट्स वेयर देयर विल बी देयर विल बी नो प्रॉफिट जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा वेयर देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस उस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक यून पॉइंट इसका मतलब जहां पर मेरी जितनी सेल्स होगी ऑपरेटिंग सेल्स जितनी भी होगी बेटे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर होगी मतलब मैं जितने रुपए की बिक्री करूंगा मेरा खर्चा भी उतने रुपए का ही होगा ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट आराम से बेटे बड़ी प्यारी सी बात लिख दी ऑपरेटिंग ब्रेक ऑन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होंगी अब ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटे दो तरह की हो सकती है एक हो सकती है बेटे ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक हो सकती है बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक हो सकती है ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक हो सकती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अब मुझे ये समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है और फिर ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होती है बताऊंगा बेटे बिल्कुल बताऊंगा आराम से आप पहले यहां तक समझ लें मैंने कहा ऑपरेटिंग ब्रेक ऑन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स बराबर में होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट के और ऑपरेटिंग कॉस्ट दो तरह की होती है एक ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अब बेटे वेरिएबल क्या होती है मैंने कहा दैट कॉस्ट पता है आपको फिर भी लिख रहा हूं दैट टाइप of cost which is directly which is directly related with production ऐसी cost जो production से directly relate करती हो हम कहते हैं उसका नाम है variable cost ध्यान से मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट करती हो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे डायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मटेरियल भी बढ़ेगा कंजम्पशन का लेबर भी बढ़ेगी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी तो मैं नीचे एक टेबल बना रहा हूं आप लिख लीजिए प्लीज 
भले इसको आप नोट वन करके लिख लीजिए उसी कंसेप्ट के नीचे तेरह नंबर कंसेप्ट के नीचे कंसेप्ट नंबर थर्टींथ के नीचे आप लिख लीजिए कंसेप्ट नंबर थर्टींथ के नीचे लिख लीजिए और अभी मैं एक टेबल आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और टेबल में लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान लेते हैं एक यूनिट को बनाने में दस रुपए का खर्चा है <coughs> और प्रोडक्शन इन यूनिट्स एक दस सो हजार और दस हजार बेटे वे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये लिख दिया मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये लिख दिया बेटे दस रुपए यहां पर है 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 बेटे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो दस रुपए ही रहेगा किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन पे लेकिन वेरिएबल कॉस्ट टोटल देखें तो दस सौ रुपए एक हजार रुपए दस हजार रुपए और एक लाख रुपए आराम से देख लीजिए अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है बेटे इसमें तीन कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप इसका चित्र बनाना शुरू करें तो देखिए जी मैं यहां पे लिखू प्रोडक्शन और यहां लिखू यहां लिखू टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस में तो देख लीजिए कुछ इस तरह का 45 डिग्री का एंगल बनेगा हमें ये पता बताता है चीज कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी तो बेटे इसी का तो नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ठीक है जी आराम से आपने मीनिंग लिख लिया इसका ग्राफ देख लिया ठीक है जी मैं आगे चलता हूं फिक्स कॉस्ट लिखिए फिक्स कॉस्ट इट मींस दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स सेम इट मींस दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन जो हमेशा सेम रहती है प्रोडक्शन के बिना भी मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें आप ज्यादा बेचें कम बेचें कॉस्ट सेम रहेगी उसका नाम है फिक्स कॉस्ट एग्जांपल रेंट सैलरीज डिबेंचर इंटरेस्ट बेटे आराम से देख लीजिए डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे चाहे आप सेल करें या ना करें रेंट देना पड़ेगा चाहे आप सेल करें या ना करें सैलरीज देनी पड़ेगी चाहे आप सेल करें या ना करें तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ये समझ लीजिए मान लेते हैं एक लाख रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट है तो यहां पर देखेंगे टेबल बनाएंगे प्रोडक्शन जीरो है वन टेन हंड्रेड या वन थाउजेंड जितनी भी प्रोडक्शन हो यहां लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट एक लाख रुपए 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 बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट है और बेटे ध्यान से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप देख लें ये इन्फिनिटी है बेटे ये एक लाख है ये दस हजार है ये एक हजार है ये सो है बेटे मैंने कहा था टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी पर यूनिट की बात नहीं बोली थी अब आप ग्राफ बना लीजिए बेटे ये प्रोडक्शन है इसको बोलते हैं बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट इसको बोलते हैं जी टोटल फिक्स कॉस्ट आराम से देख लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट ये है टोटल फिक्स कॉस्ट ये है आराम से बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आराम से पहले बनाइए फिर हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है जी अब एक बात और बतानी बेटे 
फिक्स कॉस्ट जो है दो तरह की होती है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स आराम से लिख ले आप फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है बेटे फिक्स कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स हाँ बेटे <coughs> मैंने बेटे आपको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पता बताया मैंने ये कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के दो हिस्से होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक होता है बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और एक फाइनेंशियल और मैं बता रहा था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मैंने कहा था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर है ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बिल्कुल बराबर है बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एक बेटे ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट फिर मैंने कहा था ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं विच इज विच इज डायरेक्टली विच इज डायरेक्टली रिलेटेड रिलेटेड विद विद प्रोडक्शन जो बेटे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करती है उसको ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं तो ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि आप समझ ले जैसे मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बताई थी मैं ये कहना चाह रहा हूं फिक्स कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स एक फिक्स कॉस्ट का नाम है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट का नाम है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मैंने जो आपको अभी अभी एग्जांपल दिया उसमें मैंने लिखा डिवेंचर इंटरेस्ट मैंने लिखा रेंट मैंने लिखा सैलरीज वैसे तो तीनों की तीनों ही फिक्स कॉस्ट हैं लेकिन इसमें से बेटे ये जो दो है वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है और ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है ये बेटे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दो है रेंट और सैलरीज बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है और डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जब हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख रहा हूं बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होती हैं, ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बिल्कुल बराबर है फिर मैंने कहा ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक वन पॉइंट में हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेते हैं ठीक है जी इसके बाद मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वो होती है जो ऑपरेशन से रिलेट करती है जैसे मैं आपने मैंने आपको कहा कि किंग फिशर एयरलाइन चलिए इस एक्स का एग्जांपल लेते हैं किंग फिशर एयरलाइन को दिल्ली से बॉम्बे हवाई जहाज उड़ाकर लेके जाना है पैसेंजर्स को दिल्ली से बॉम्बे लेकर जाना है तो बताइए जी दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए जो पेट्रोल की कॉस्ट लगेगी किंग फिशर एयरलाइन की जो पेट्रोल की कॉस्ट लगेगी और जो एयर होस्टेस को पैसे दिए जाएंगे मैं कहता हूं उसका तो नाम है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लग रही है लेकिन किंग फिशर एयरलाइन ने लोन लिया हुआ है एच डी एफ सी बैंक से और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है तो मैं कहूंगा जो इंटरेस्ट पे करना है किंग फिशर एयरलाइन को लोन के ऊपर उसका नाम है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट तो बेटे फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बेटे एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मैं अभी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं ठीक है जी तो ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अब फिक्स तो फिक्स ही रहती है तो बेटे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ऑपरेटिंग सेल्स माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू या ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट फिक्स को मैंने अलग कर दिया क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहती है बेटे इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 
टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलिए ये कब कब पूरा होगा बेटा ये कब होगा ये ऑपरेटिंग ब्रेक ऑन पॉइंट में इक्वेशन होगी तो मैं ये कह सकता हूं एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलो बेटे ये बात बोल सकता हूं या नहीं बिल्कुल आराम से लिख लीजिए बेटे मैंने जो फॉर्मूला बताया था अभी वो फॉर्मूला ही डिराइव कर देता हूं बेटे रटने की तो जरूरत ही नहीं है एग्जीक्यूटिव में रटते थे आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बेटा रटना नहीं है भूपेश आरंग की क्लास में रटना नहीं है मेरे बेटे तो मैंने यहां लिख दिया जी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बेटे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इन टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इन टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बेटे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आराम से बेटे आराम से देख लीजिए आप ये फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं आप ये फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं आपको ध्यान से देखना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए बेटे फॉर्मूला खुद बन गया उस इक्वेशन ने खुद बता दिया तो मैं यही कहना चाह रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड इन यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड इन यूनिट और कैन बी कैलकुलेटेड इन रुपीज बेटा यहां तो यूनिट्स में निकाल सकते हैं पर यार रुपीस में निकाल सकते हैं बेटे बहुत सिंपल है आपने फॉर्मूला लिखा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फिर डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आ गया बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर रुपीस में चाहिए तो बेटे दोनों तरफ सेलिंग प्राइस से गुणा कर दीजिए यूनिट्स का पहले फॉर्मूला लिखिए यही तो फॉर्मूला है यही तो फॉर्मूला है अब आप क्या कीजिए यहां से भी सेलिंग प्राइस से गुणा कर दीजिए पर यूनिट को पर यूनिट से और यहां से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस क्योंकि सेलिंग प्राइस है जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई तो रुपीस आ गया ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो क्यों बेटे पीवी रेशो क्योंकि बेटे पीवी रेशो का फॉर्मूला एग्जीक्यूटिव में किया आपने कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड बेटे यही तो है बीबी रेशो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड तो बेटे ये पीवी रेशो है ठीक है जी वो ऑपरेटिंग ब्रेक ऑन पॉइंट है आराम से नोट करिए कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है मेरे बेटे लॉजिकली बताया है लॉजिकली बताया है रटना नहीं है बेटे भूपेश शाम की क्लास में नोट कर लीजिए आप लिख चुके हैं मैं तो खाली लॉजिक बता रहा हूं
बेटे मैंने एक बात आपको बताने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स एक तो बेटे एलजेब्रिकली है और दूसरा बेटे ग्राफिकली ग्राफ बनाकर भी कर सकते हैं तो एलजेबरिकली तो मैंने फॉर्मूला बता दिया बेटे यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं रुपीस में भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला रटना थोड़ी है बेटे रटना नहीं है बेटे और ग्राफिकली हम कैसे करेंगे बेटे ग्राफ बना के दिखाऊंगा अभी जैसे आपने जगह छोड़ी हुई है वहीं पे आ जाइए ये देखिए मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है बेटे यहां यूनिट है बेटे वाई एक्सिस में मैं वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूं आप बताइए जी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे नहीं होगी अच्छा वाई एक्सिस में अगर मैं फिक्स कॉस्ट भी ले लू आप बताइए फिक्स कॉस्ट ऐसे नहीं होगी टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो बताइए जी टोटल कॉस्ट ऐसी नहीं होगी आराम से बेटे कोई टेंशन है ही नहीं मैं ऑपरेटिंग ब्रेक ऑन पॉइंट आपको ग्राफिकली बता रहा हूं एक्स एक्सिस में यूनिट्स ले लिए और वाई एक्सिस में मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ले ली और बेटे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मैंने कहा ये टोटल कॉस्ट है अब आप बताइए अगर मैं सेल्स भी यहां ले लू तो टोटल सेल्स भी तो ऐसी होगी बेटे जहां पर टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम है अगर मैं प्रोपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस की तरफ तो इसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और इसको बोलूंगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आराम से बेटे वहां यूनिट्स में आ जाएगा वहां रुपीस में आ जाएगा वहां यूनिट्स में आ जाएगा वहां रुपीस में आ जाएगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आराम से देख लीजिए इस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह के हुए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन फाइनेंशियल ब्रेक इवन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन दो मेथड से निकाल सकते हैं एलजेब्रिकली ग्राफिकली ग्राफिकली समझा दिया अभी मैं धीरे धीरे आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आइए एक क्वेश्चन करें एक एग्जांपल लिखें आप सभी लिखें मैं खुद बना देता हूं आइए लिखिए केस स्टडी इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के स्टडी इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है बेटे सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिफ्टी रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थर्टी रुपीज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट फाइव लाख रुपीज पांच लाख रुपए बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट ऑपरेटिंग ब्रेक Even point in units and operating break even point in rupees. आराम से बैठे Selling price पचास रुपए Variable cost तीस रुपए Operating fixed cost पांच लाख रुपए 
calculate operating breakman point in units and calculate operating breakman point in rupees aaram se nikal lenge bete to main likh raha hu formula rat rahe nahi hai bete logically samajh lena operating break even point in units is equal to operating fixed cost upon contribution per unit beta operating fixed cost kitni hai 5 lakh rupaye upon upon contribution per unit 50 minus 30 to bete 5 lakh upon 20 kar dijiye 25000 unit aa gaye bete in case in case management in case management sells 25000 units agar management 25000 unit bechti hai then can achieve operating break even point इन यूनिट्स और बेटे सेल्स में भी निकाल सकते हैं आराम से नोट कर लीजिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे और सेल्स तो सिंपल ही है बेटे तो मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस सेल्स रुपीस में भी निकाल सकते हैं बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो पीवी रेशो का फॉर्मूला बताइए आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड तो बीस अपॉन पचास इन टू जो बराबर में बेटे चालीस परसेंट आ गया बेटे एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ पांच लाख भाग में चालीस परसेंट भाग मिलकर भाग भाग मिलकर भाग ये आ गया बेटे बारह लाख पचास हजार ट्वेल्व लैक्स फिफ्टी थाउजेंड बारह लाख पचास हजार रुपए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ गई मेरे बेटे पांच लाख डिवाइडेड बाय पॉइंट फोर इसको वैसे ऐसे भी कर सकते थे जैसे आपने ये निकाला था पच्चीस हजार यूनिट तो बेटे पच्चीस हजार यूनिट इन टू पचास ये भी तो यही आ रहा है बारह लाख पचास हजार तो लिखे इन केस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सेल्स रुपीज ट्वेल्व लैक्स फिफ्टी थाउजेंड ऑफ सेल्स देन कैन अचीव ब्रेक ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज आराम से बैठे बेटे लॉजिक है कोई रटना नहीं है सिंपल सा ध्यान रखना है जो मैं बातें बोल रहा हूं तो मैंने अभी यह भी बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट डेट इक्विटी मिक्स में कैसे मदद करेगा ये भी बताना है मुझे याद है बेटे मुझे मालूम है मुझे ये भी बताना है बताऊंगा बेटे ठंड तो रख लीजिए ठंड तो रखिए आइए बेटे मैं एक नई बात बताऊ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आप लिख चुके हैं पहले बात समझ रहे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मैंने कहा फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर ही लिया जब मैंने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकाला फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते समय यूज करूंगा 
financial fixed cost i will use while calculating financial break even point to dhyan se de bete dhyan se dhyan se mere bete maine ye baat bol li hai 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 kya that level of operating profits that level of operating profits matlab ebid that level of operating profits that level of operating profits that is ebid which is sufficient which is sufficient to pay which is sufficient to pay which is sufficient to pay fixed fixed financial cost which is sufficient to pay fixed financial cost that level of ebit that level of ebit which is sufficient to pay fixed financial cost is named as financial break even point level of ebit likh chuke hain bete main samjhana cha raha hu ki main bol kya raha hu ek bachcha keh raha hai ye france french language bol raha hai master pagal ho gaya nahi bete nahi dhyan se sun lijiye मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो याद है कंट्रीब्यूशन आ गया इसमें से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस किया तो ईबीआईटी आ गया इसमें से इंटरेस्ट लेस किया तो ईबीटी आ गया टैक्स लेस किया तो ईएटी आ गया बेटे ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया तो बैलेंस क्या बचता है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बेटे यहां तक जो मैंने डिस्कस किया था उसका नाम था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और बेटे यहां से यहां तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आराम से बेटे आराम से बना लीजिए मैं समझाऊंगा आप बिल्कुल घबराना नहीं है मैंने कहा ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपके साथ देखें वहां तक जो है वो ऑपरेटिंग ब्रेक ऑन पॉइंट है और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल ब्रेक ऑन पॉइंट है और इन इन दोनों को ऐड कर दे अगर हम अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो बेटे जो चीज आती है उसका क्या नाम है कंबाइंड ब्रेक ऑन पॉइंट वो तो बहुत इजी है पहले आप बस फाइनेंशियल समझ लीजिए काम हो गया फाइनेंशियल का मतलब है कि हम जो ईबीआईटी यहां पर कैलकुलेट करेंगे वो उतनी हो वो उतनी हो वो उतनी हो जितनी जितनी हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट देनी हो आराम से बेटे मैंने कहा ईबीआईटी ईबीआईटी Earning before interest and tax. EBIT, earning before interest and tax. उतनी हो 